Olha, em um cenário onde o empoderamento feminino ganha mais força a cada dia, a Lei Maria da Penha completa hoje 11 anos. Essa importante legislação é considerada um marco no combate à violência contra a mulher e as protege não só dos parceiros, mas também de parentes ou de outras pessoas, né? Então, sobre esse assunto, gente, eu tenho o prazer, e eu digo prazer aqui sem nenhuma demagogia, de receber mais uma vez no nosso programa algumas é, figuras que já estiveram aqui conosco, acompanhadas de outras. Por exemplo, a delegada Kazumi Tanaka, que está aqui conosco. É um programa especial, um programa diferente. Né? Ela é coordenadora das delegacias da mulher no estado do Maranhão. Eu tenho a Mary Ferreira, ela é do Fórum Maranhense de Mulheres. Pode colocar, por favor, a imagem aberta, justamente na sequência aí eu tenho a, a Mary Ferreira. Eu tenho também a, a Susan Lucena, secretária adjunta de Estado da Mulher. E aqui do meu ladinho, a promotora de justiça especializada na defesa da mulher, Selma Regina Martins. E digo mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Eu vou chegar um pouquinho mais para cá, Selma, para a gente ficar mais juntinho aqui, tá? E eu dizia aqui para a Kazumi, logo antes da gente entrar no ar, que quantas vezes for necessário, Kazumi, a gente vai voltar a esse tema aqui no programa, né? E em, nem que seja em intervalos é, menores, como a gente já conversou outro dia aqui, nós dois estivemos também, né, Suza, juntos aqui no programa. E eu queria começar aqui falando justamente em razão da data, se a, a, a comemoração, se é que a gente pode dizer que a gente comemora, e aí a senhora que vai me dizer, Selma, é, do o aniversário aí do, da Lei Maria da Penha. E como tu és promotora de justiça especializada na defesa da mulher, a primeira coisa que eu quero saber é como essa lei facilitou ou não, como serviu para dar um incremento na, do ponto de vista jurídico, judicial, é, no combate à violência contra a mulher. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde minhas companheiras de Labuta. Sem dúvida, 11 anos da Lei Maria da Penha. Grande avanço. Antes da Lei Maria da Penha, nós não tínhamos lei nenhuma que protegesse a mulher. É considerada uma das três melhores legislações do mundo pela Organização das Nações Unidas da ONU. Antes disso, a mulher ia na delegacia. Já havia a delegacia da mulher, que tem mais de 30 anos denunciava, ela mesmo levava a ocorre... a... o registro de ocorrência, a intimação, e o máximo que podia acontecer era o pagamento de cesta básica. Ela voltava para casa e era novamente agredida. Hoje não. A lei Maria da Penha, como o senhor falou, veio empoderar a mulher. Ela pede a medida protetiva na delegacia, no Ministério Público, no Poder Judiciário. O agressor é retirado do lar. Ele paga pensão para os filhos e a mulher, se ela depender desse agressor, e é instaurado o um inquérito. E a gente consegue fazer com que essa mulher viva sem violência, que ela saia desse, desse relacionamento agressivo, graças à lei Maria da Penha. Agora, é, Selma, houve alguma modificação assim, substancial nesses 11 anos na lei Maria da Penha, pelo menos na forma da, da sua aplicação? Eu lembro de ter visto algo em relação à questão da denúncia, ou seja, que terceiros podem hoje fazer a denúncia independente da vontade da mulher. É isso mesmo? É assim na prática? Exatamente. Por quê? Porque antes a mulher ia, ia re... depois ela ia retirar a queixa que se dizia, que na verdade é a representação. Hoje, em se tratando da lesão leve, levíssima, ela não pode retirar, a ação passei a ser pública e incondicionada. Então, por isso que o terceiro pode denunciar, bastou chegar ao conhecimento de qualquer autoridade, seja policial, seja judiciário, seja do Ministério Público, que a ação, a mulher não pode mais desistir, empoderando a mulher dessa maneira. E a medida protetiva, que é o, o, o grande é, suporte da Lei Maria da Penha, ela evita um feminicídio. Eu estou à frente da promotoria desde 2012 e nós não temos nenhum feminicídio com medida protetiva, é fato. É, Susan, as políticas para combater a violência contra a mulher, as políticas públicas, elas têm que ser efetivas. Eu acho até que a gente anda a passos um pouco mais é, rápidos ultimamente no Brasil. Mas em relação, por exemplo, ao Estado, as políticas de governo do Estado do Maranhão, nesse assunto? 
Nós temos avançado muito, principalmente por um trabalho coletivo que a gente tem realizado. Né? Quando nós nos encontramos aqui, é, hoje nós já nos encontramos mais cedo e diuturnamente nós sempre nos encontramos porque estamos trabalhando sempre conjuntamente. Nós avançamos com a criação da Patrulha Maria da Penha, né? foi criada pelo governador Flávio Dino, juntamente com a coordenadoria das delegacias da mulher, até para fortalecer o trabalho das delegadas, a criação do departamento do feminicídio e na próxima semana nós teremos a inauguração da Casa da Mulher Brasileira. Né? Estão convidadíssimos para unir mais uma vez esses serviços, porque a promotoria da mulher estará lá, as delegacias da mulher a Defensoria Pública, a Vara, então todos os serviços, atendimento psicossocial, casa de passagem, toda uma equipe preparada para fazer um atendimento efetivo, para que a gente continue retirando essas mulheres da violência, mas também é, dando oportunidades para essas mulheres. Nós teremos lá o primeiro Cine Mulher do Brasil, né, para a fazer esse encaminhamento das mulheres, mas além disso a gente está trabalhando a questão da capacitação das mulheres. Então a gente vai ter todos esses serviços para que a gente possa oferecer a possibilidade real dessas mulheres se, serem retiradas né, do Estado, cumprir esse papel né, de retirar essas mulheres também desse ambiente de violência. Por quê? Muitas vezes a mulher resolve denunciar. Aí ela chega em um lugar que não existe uma rede de enfrentamento organizada, né? que às vezes não existe um atendimento humanizado. Né? Aconteceu uh, outro dia um caso numa delegacia, a mulher esperando o pessoal sair porque ela queria falar e ela não queria falar à frente de todo mundo. Né? Então a gente tem sempre essa preocupação, foi criado os espaços da mulher, né? a gente tem efetivado políticas, mas a gente precisa melhorar cada vez mais para oferecer um serviço cada vez melhor e a mulher se sentir segura de que ela realizando essa denúncia, ela vai ter um, uh, uma rede de enfrentamento fortalecida para dar suporte para ela. Mesmo porque quando a gente fala em violência, infelizmente as mulheres ainda acham que é só a violência física. Né? Hoje, 11 anos da lei e muita gente não conhece é, as outras possibilidades da lei. Violência psicológica, violência moral, patrimonial. Né? E muita gente ainda tenta desqualificar, dizendo que ah, depois que apareceu essa lei, a gente vê mais casos de violência contra a mulher. Sim, porque as pessoas estão denunciando. Então Mas... não, é, não é nem que aumentaram o número de casos. Ao contrário, é bom é que haja mesmo, porque está dando a visibilidade. Visibilidade, né? que é uma questão que a gente precisa sempre tratar. E o IPEA vem e diz que houve uma redução de 10% do número de mortes violentas de mulheres por conta da Lei Maria da Penha. Então, a lei tem resultado. Mas quando a gente faz, fala em visibilidade, só chamar da atenção aqui, é, vocês falaram homicídio, não falaram feminicídio. feminicídio quando Mariana é. Costa foi vítima de feminicídio, todo mundo estampou homicídio. Né? Então, é algo que a gente ainda precisa enfrentar e dar visibilidade. De, de cultura mesmo da própria sociedade, né? De dar a visibilidade necessária. Infelizmente, tem até uma publicação da Patrícia Galvão que fala assim, a invisibilidade mata. E, de fato, a invisibilidade mata. E a gente precisa muito de vocês da imprensa para que a gente dê visibilidade e a gente consiga, a, a sociedade consiga ver, porque a, natura, a, a sociedade naturaliza a violência contra a mulher. E então a sociedade precisa enfrentar para romper essa naturalização e dar a visibilidade necessária para a gente enfrentar a violência. A gente faz isso sem perceber, Suzana. A grande verdade é essa. Então, assim, eu acho que a gente mesmo, a gente mesmo precisa, é se, é, precisa se vigiar e precisa tomar consciência disso para poder a gente corrigir, porque senão a gente não corrige também. E a gente fica perpetuando um pensamento equivocado, errado. Então, a gente mesmo precisa, por exemplo, de um puxão de orelha desse, é para poder... Não, mas é verdade. Para poder a gente chegar e dizer, não, espera aí, tem alguma coisa aqui que eu preciso mudar. Outro dia eu recebi o um, um, um vereador, como é que é o nome do vereador que veio aqui, falou a respeito de um projeto dele, é o professor Samarques, é não? Samarques. Professor Samarques, ele veio aqui, viu, Meri, ele falou de uma coisa interessante, porque a gente fica, a gente fica falando... É, de formas de enfrentamento e de união entre todos os entes. E muitas vezes a gente fala de governo federal, governo estadual, mas a gente esquece, às vezes, também de tocar na questão municipal, é, os entes municipais. E o professor Samar, que esteve aqui, ele falou de uma coisa interessante, de um projeto que ele está apresentando na Câmara, para ser votado, que é, é de dar gratuidade para mulheres vítimas de violência no transporte público. Olha que coisa fantástica, porque muitas vezes a mulher, caso ela é dependente inclusive do marido, para pagar, pagar, pagar o transporte. E como é que ela vai dizer, olha, eu vou na delegacia registrar uma ocorrência contra, contra ti. Me dá o dinheiro do transporte aí. Quer dizer... 
Então, durante um mês, a mulher, é a proposta dele, quer dizer, eu achei isso fantástico e até convidei ele para voltar outras vezes aqui, porque isso ainda vai ser discutido na Câmara. E acho que, por exemplo, o, o Fórum Maranhense de Mulheres, Promotoria, todo mundo deveria se unir para dar apoio para esse projeto na Câmara, viu, Mery? É. Ainda sobre a questão da, da emergência da lei de 2006, eu gostaria ainda de reforçar um, o que Selma já colocou, sobre... Como a lei vai emergir, né? Então é muito importante a gente lembrar que já tinha uma delegacia, mas chegou um impasse que a delegacia não estava suprindo a necessidade da população feminina na denúncia. Então as denúncias não passavam de denúncias, né? Então a lei, ela vem, primeiro o fato político é que é uma lei, ela marca algum fato político, que é a questão de romper com a invisibilidade. Né? As mulheres passaram a ter na lei um instrumento de apoio político para inverter as situações de violência. Né? E a outra é aquilo que o senhor colocou, ela vai desnaturalizar uma situação que é naturalizada pela sociedade, como você mesmo colocou. As pessoas não nascem violentas, mas elas vão naturalizando a situação de violência e as mulheres são as maiores vítimas dessa situação. Né? Eu considero esse projeto que você, que eu já tinha lido no, no jornal, considero extremamente pertinente, acho que toda e qualquer medida que venha a empoderar as mulheres para que elas possam cumprir com o seu papel de denunciar é importante. Né? Agora, é mais importante ainda que, que, que os organismos eles se instrumentalizem mais para que essa denúncia se transforme em processo. Por exemplo, o Fórum Maranhão e Mulheres tem ter colocado ao longo do tempo, e isso foi a campanha que nós fizemos no ano passado, da necessidade e urgência de que os nossos órgãos de justiça possam é, 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 se instrumentalizar uma ação mais efetiva no combate à violência. Por quê? Porque nos estudos que nós temos, nós temos realizado, e vários estudos da Universidade Federal do Maranhão, a gente percebe que, do processo de fazer a denúncia, que é registrar o BO, ao processo final, que é a punição do agressor, a distância é longa e, nesse percurso, a maioria dos agressores sai impune. Né? Essa, para nós, para mim, tem sido, para nós, do movimento feminista, tem sido o maior desafio, que é combater a impunidade. Né? E aí, eu considero que também não, não, não vai resolver só as políticas, políticas públicas que nós estamos fazendo, mas tem que ter outro tipo de políticas que possam trabalhar no processo de consciência. Aí vem a questão da educação. Não se altera esse, essa situação de violência se você não investir profundamente numa educação de gênero na escola. Então veja que toda a política desse governo atual, do governo Temer, tem sido de desconstruir aquilo que nós avançamos muito nos governos de Lula e de Dilma, que foi criar uma sociedade onde a educação pudesse permear esse debate de formar homens e mulheres para serem sujeito político. Né? Nesse ponto, a ideologia de gênero que tanto nos condena que desfaz todo o trabalho que nós fizemos, ele vai desconstruir esse trabalho que nós íamos fazendo. Eu acho que é necessário repensar, rediscutir o, pro, o problema da educação de gênero como forma de, de os homens compreenderem que mulher não é, não é objeto. E as mulheres se compreenderem que elas são sujeitas de direito e têm o um direito, e têm direito de não mais sofrer violência. Quando você tem um presidente da República que, em um discurso, ele diminui a importância da própria esposa, da própria mulher, né? é, quer dizer, colocando a mulher como um, um mero instrumento da cozinha, do lar. Ah, pelo amor de Deus, aí a gente que vê cortou, que a gente... E que cortou 63% do orçamento voltado à política para as mulheres do governo federal. Quer dizer, aí você, você vê que a, a, a gente tem um monte de gente remando para frente, enquanto nós temos um presidente com um pensamento retrógrado desse. Mas eu queria te convidar para a gente dar uma olhada... É, numa tabela aqui, para você comentar junto comigo, coloca para mim aqui a, a tabela com, com os dados, por favor, Fernanda. É, os dados da vara especial... O meu microfone está falhando, viu, gente? Dados da vara especial de violência domiciliar e familiar é, contra a mulher. Olha aí, ó. 2016, o número de processos, mas eu quero chamar a atenção para isso aqui, Kazumi, é o perfil do agressor. Homens de 26 a 34 anos representam 35,6%. Solteiros, maior do que o número de casados, 59% e os casados, 21%. E também em relação aos bairros, vira para mim aí a cartela, por favor, Fernandinha, para poder a gente... Ó, a atividade exercida, pedreiros, 10%, motorista, 6%, autônomo, vendedor, vigilante... É, em menor número. Aí vira aí a tabela, próxima, por favor. Relação com a vítima, ex-companheiros, 43%. Pode passar, vamos lá. Pode passar para... 
É, e aqui, ó, perfil da vítima. Solteiras, é, 61%, casadas, 19%. É, União estável 16% e exerce algum tipo de atividade remunerada 84%. E 62% das vítimas afirmaram ter filhos com o um agressor. E na reportagem que nós passamos no início do programa, vimos lá bairros, geralmente de periferia, encabeçando o número de denúncias. E aí, o, tem, tem os bairros aí, Fernanda? Está aí, ó. Quatraque, Turunjo, da Guarda, São Francisco, Cidade Operária, Cidade Olímpica, Maracanã, Bairro de Fátima, juntos somando 26,6% dos casos. Então, o que eu trago, caso meu, é o seguinte, a violência ela não existe só na casa do pobre, só na periferia. Ela existe também na casa do rico, da classe média, do cara que mora em bairro, em bairro nobre. Mas por que, que isso não é tão vocalizado? E por que, que isso, por exemplo, muitas vezes morre ali na própria casa, num acerto ali, não chega na delegacia... Você, você, você que teve uma, tem uma larga experiência em delegacia de mulher, eu queria que você falasse a respeito. É, na verdade, é como foi colocado aqui pelas falas anteriores, né? É, é uma situação que as pessoas naturalizaram, que os relacionamentos amorosos, que deveriam ser relações de respeito e liberdade, se transformam em dado momento em relações de poder. Mas não é algo do dia para a noite. Né? As pessoas se relacionam a partir do início do relacionamento, elas entendem que aquela pessoa, que aquela mulher é minha, eu me empodero, eu me aproprio da vontade dela, me aproprio da vida dela, porque eu passo a perto, ela ser dona, passa a ser dono da vida dela e da vontade dela. E a partir daí eu tenho, eu, ele, ele, aquele homem que tem o um perfil violento, ele vai querer dominar, manipular, direcionar a vida daquela mulher. Se ela sai daquela linha que ele passa para que ela siga, ela, ela é vítima de algum tipo de violência, de torturas psicológicas, que normalmente são as primeiras a que se evidenciam. Né? E aí tudo isso vem, vem se construindo a ponto dela entender que ela é a culpada pelo que está acontecendo. Os Porque... registros, Kazumi, os registros da, da área nobre, eles são feitos, eles são levados adiante? São feitos e eu, e eu também aqui destaco que principalmente após essa grande divulgação e grande discussão sobre questão de direitos da mulher, sobre questão de violência de gênero, sobre identificação em espaços da imprensa principalmente e também em debates também públicos que acontecem, em que se verifica que não é um, um fenômeno típico de classes economicamente é, com menor é, condição financeira, é um fenômeno que acontece em todas as classes sociais e em níveis culturais. Então, aí, a, a partir disso, a partir também de situações em que se verifica que aquela mulher que tem uma grande condição social, que tem um grande nível cultural, ela colocou a cara e disse, olha, eu passei por violência, eu passo por violência, é algo que não é típico apenas de pessoas que não têm condição financeira. A partir disso que elas compreendem que não, não é só eu que estou naquela situação sozinha, elas também começam a se expor. Mas não se expor a ponto de mostrar a sua vida pessoal, mas de procurar um organismo que atende a mulher em situação de violência e solicitar ajuda. E essas mulheres, quando acessam serviços, como por exemplo, é uma delegação, elas entram na nossa sala e se desabam em chorar igual aquela pessoa mais humilde, aquela pessoa sem instrução, porque todas chegam extremamente mesmo maltratadas, um, se sentindo humilhadas, sem condições de sair daquela situação, já tentaram encontrar as alternativas possíveis com família, com amigos, com tudo para que aquela situação fosse resolvida, não foi resolvida. Aí, então o jeito foi procurar a justiça, procurar a polícia, procurar os organismos para tentar auxiliá-la. Eu Porque... vejo que a Mary quer falar alguma coisinha, ah, Mary. Eu, eu vou te pedir só a permissão para a gente ir para o intervalo comercial. Quando voltar, a fala é sua. Tá bom? Vamos para o intervalo comercial, eu volto já. De quando a delegacia começou em 1987, foi o primeiro ano da delegacia, e até mais ou menos 1991, nós fizemos alguns estudos de estatísticos para ver de onde vinha essa violência. Né? E naquele período, naquele início, os, os bairros onde mais havia maior incidência de violência era Coroadinho, Liberdade e Anjo da Guarda. Então veja que agora, é, 30 anos depois, né? houve uma alteração substancial em relação a isso. Então, em bairro como, por exemplo, Turu, o Atraque, que naquela época ainda não estava em formação, não aparecia violência. Parece que essas mulheres não sofriam violência e se sabe que já sofriam. Então, eu vejo que todo o processo de comunicação e a lembra da Penha, ela vai ajudando as mulheres a se encorajarem. Ah. Além disso, em relação ao Coroadinho, é muito importante dizer que no Coroadinho, a, a constatação de que era um dos bairros onde mais as mulheres sofriam violência, contribuiu para que a comunidade se organizasse e promovesse muitas campanhas de combate à violência. Né? E isso se vê o resultado dessas campanhas, um resultado que hoje não é o bairro onde mais as mulheres apanham, como os dados já dizem. Então é muito importante a gente também ressaltar esses pontos, né? que não só os, os bairros, por serem pobres, e lindos, tá, tá, necessariamente são os bairros de maior incidência de violência, né? que é muito interessante a gente ver. Pois não, Cássio. Também só para também somar 
falar pode, de Meire? Pode falar. É, por que, que nós vemos que nos bairros periféricos, ou de, então onde a população tem uma, uma condição financeira menor, esses números são maiores? Porque além da, da violência de gênero, que também acontece, também tem a questão da vulnerabilidade social. Aquela mulher, ela está naquela situação de violência, mas ela não tem a condição, às vezes, financeira é, de acessar o serviço, de sair daquela situação porque depende financeiramente dele, porque a casa é dele, porque se sair daí ele não tem, não tem perspectiva de um emprego para que ela consiga se libertar daquela dependência. Né? Às vezes, também, a família dela, também por, por estar naquela mesma condição social, também não tem é, condições de dar suporte àquela mulher e a seus filhos para que ela saia daquela, ação de, da, daquela situação de violência. E aí, por conta disso... E também por conta também dessa sociedade machista que diz, olha, passei por isso, é assim mesmo, o homem é assim mesmo. A mãe fala para ela, minha filha, teu pai também era assim, eu estou viva. Entende? Então, assim, por essa situação também dela achar que a errada da história é ela, se ela quiser denunciar, se ela quiser romper aquela vida de violência, ela acaba voltando atrás. Então, assim, por isso que a gente identifica essas, essas diferenças também. Eu ia destacar justamente isso, né? A questão da culpabilização da mulher. Sim. De dizer assim, aguenta mais um pouco, vai passar. É. Ou então, quando a mulher faz isso, ele era um homem bom, era ela quem não prestava. Olha, precisava fazer isso. Né? Então, como questionando e culpabilizando a mulher por isso. E até quando a gente fala é, nos crimes chamados... Crimes passionais que não existem. Né? É uma tentativa de defender o homem pelo, por um crime que ele cometeu. Não, ele cometeu esse crime porque ele amava demais. Ninguém comete crime por amar demais. Isso é um crime de ódio. Né? A tentativa, é até uma tese jurídica, a legítima defesa da honra. O homem matou porque estava defendendo a sua honra, porque ela não era... É uma tese utilizada até hoje, que foi a tese do caso Ângela Diniz, da década de 80. Né? De dizer assim, ela não prestava, a culpa era dela, colocar a mulher que já foi vítima de um homicídio, um feminicídio, é, e aí colocar ela no banco do réu como se a culpa pela sua própria morte tivesse partido dela, porque ela não é, recebeu as ordens, não, não foi aquela mulher submissa que deveria ter sido, é, e o marido teve que, por sua honra, fazer aquilo. É uma justificativa da sociedade né, para dizer assim... Tá, ele matou, mas de, a, a culpa mesmo é de quem? E eu vou destacar algo, eu estava na audiência da Mariana Costa e em determinado momento perguntaram assim, ah, você sabe dizer se ela sofria violência doméstica? Qual é a relevância, a relevância disso? É a tentativa de culpabilizá-la como, ah, de alguma forma tentar encontrar um caminho jurídico para dizer que ela teve culpa pela, por ter sido estuprada e vítima de feminicídio. Deixa eu só avisar aqui o pessoal de casa, que deve estar estranhando, quem ligou a televisão agora, está vendo que o programa hoje está diferente, só para dizer que a gente está fazendo um bate-papo aqui é, a respeito do aniversário da Lei Maria da Penha, que completa 11 anos hoje. Então nós estamos com a Kazumi Tanaka, coordenadora das Delegacias da Mulher do Estado, a Meire Ferreira, que é do Fórum Maranhense de Mulheres, a Susan Lucena, da Secretaria de Junta, é, ela é secretária de Junta de Estado da Mulher, e a, a Selma Regina Martins, promotora de justiça especializada na defesa da mulher, e eu gostaria de, nesse momento, começar com a Selma, as considerações finais, o que mais você queira acrescentar ao comentário da Susa, para poder a gente encerrar por hoje. Na verdade, em 1980 começou uma campanha Quem Ama Não Mata. E essa campanha é atual, Quem Ama Não Mata. E a imprensa tem um papel fundamental, é um assunto que não acaba nunca. Quanto mais ele puder ser explorado, melhor. Porque as mulheres que vêm falar comigo, denunciar, eu geralmente pergunto, como você criou coragem, já que sofre há 10, 20 anos, 5 anos? Às vezes eles dizem, elas dizem, uma entrevista, uma reportagem. Então a imprensa tem um papel fundamental, é o quarto poder. Quanto mais nós temos é, entrevistas, nós temos quantas e quantas é, pesquisas são feitas a respeito da questão de gênero, da situação da mulher, e ali nos chama a atenção para certas situações. A, a professora Meire falou, a questão da educação é fundamental. E o Ministério Público tem uma campanha que desenvolve desde 2012 nas escolas, e a campanha já anda só. Eles já sabem que linguagem é essa, porque nós queremos o quê? Uma vida sem violência, Susan, dentro dos nossos lares. Susan. Na verdade, eu queria destacar um avanço que a gente está em vias de ter, né, que é a instalação da segunda vara de enfrentamento à violência contra a mulher. Elas, as duas varas foram criadas em 2006 e esta vai ser instalada este ano é, por 
muito diálogo e também pelo entendimento avançado que o presidente do tribunal teve nesse sentido, né, da criação desta, da implementação desta vara, que vai funcionar na Casa da Mulher Brasileira, que será inaugurada na próxima semana. Ok, né? E aí, para dizer que as mulheres vão ter fim a essa via cruz, que ela vai encontrar todos os serviços necessários para enfrentar, de fato, a violência contra a mulher. Ok, nosso tempo está terminando. Meire Ferreira, por favor, as considerações finais. O microfone para ela, por favor, Suza. Bom, eu queria destacar, é, pelo Fórum Maranhense de Mulheres, as ações que nós temos realizado ultimamente para trabalhar no sentido de desconstruir a cultura da violência, né? e também é, buscando empoderar as mulheres. Nós consideramos que combater a violência hoje passa por uma relação de poder. Né? E isso significa dizer que as mulheres precisam se empoderar no sentido de construir sua autonomia para que elas possam se defender e possam combater as situações de violência em que vivem. Né? Daí a importância do curso que nós estamos realizando na UFMA, né? que é Violência, Educação de Gênero e Empoderamento das Mulheres, que começa e termina na semana que vem. Obrigado. Mery, Kazumi. E eu queria aproveitar também o gancho que você falou no começo a respeito dessa, desse projeto de lei que tramita na, na Câmara Legislativa aqui do, do, do município, é, sobre a importância de, de, desse projeto, porque na verdade isso vai facilitar com que a mulher ela tenha acesso aos serviços que ela precisa ter acesso. Porque muitas, muitas vezes ela chega a um espaço como uma delegacia, mas chegou porque o vizinho se compadeceu da situação dela e emprestou o dinheiro, mas não tem o dinheiro para volta. Ela não tem o dinheiro para ir no ML, ela não tem o dinheiro para acessar os outros serviços, como Defensoria Pública, Ministério Público e tantos outros. Então, assim, essa, essa possibilidade para a mulher que não tem condição financeira de ter o acesso e o passe livre da mulher a, a ela durante um determinado período é fundamental para que ela consiga acessar todos os serviços e ter suas demandas atendidas dentro do que precisa ter. Olha, quando eu digo que é uma honra, tenho certeza que não é só uma palavra que eu estou usando. Eu gostei demais e quero manter esse canal aberto para todos vocês, seja em conjunto ou individualmente. Kazumi, Meire, Susan e Selma, tá bom? Muito obrigado, de verdade mesmo, tá bom?